ఫ్రెండ్స్ మన సువిశాలమైన భారతదేశం గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే ఎందుకంటే ఇప్పుడు వేరే కంట్రీ వాళ్ళు కనిపెట్టి మేమే మొట్టమొదటిసారి కనిపెట్టాం అని చెప్తుంటే మనం అది ఏదో నిజం అనుకుంటున్నాం కానీ మనలో చాలామందికి తెలియదు అవి ఒకప్పుడు మన చేత కనుగొనబడి మర్చిపోయిన విషయాలు అని కొంతమంది స్వార్థం వల్ల కావచ్చు మన చరిత్రని మన సైన్స్ని మన టెక్నాలజీని మనం కోల్పోయాం ప్రస్తుతం డెవలపింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న ఎర్త్క్వేక్ ఫ్యూరింగ్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి పన్నెండో శతాబ్దంలో ఒక దేవాలయం నిర్మించారు ఎర్త్క్వేక్ ఫ్యూరింగ్ టెక్నాలజీ అంటే భూకంపాలు వచ్చిన భూమి పైన ఉన్న బిల్డింగ్ ఏమీ కాకుండా ఉండేలా కట్టడం ప్రస్తుతం ఇది మన దగ్గర డెవలప్ డెవలపింగ్ స్టేజ్లోనే ఉంది కానీ ఈ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి పన్నెండవ శతాబ్దంలో కట్టాల్సిన అవసరం వాళ్ళకి ఎందుకు వచ్చింది అసలు ఆ దేవాలయం ఎవరు కట్టారు ఎక్కడ కట్టారు ఆ టెక్నాలజీ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చిందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఐఎం సుధీర్ కుమార్ అండ్ వెల్కమ్ టు సుమం ఛానల్ మన భారతదేశంలో ఎన్నో విశిష్టమైన దేవాలయాలు ఉన్నాయి ప్రతి పురాతనమైన దేవాలయానికి ఏదో ఒక విశిష్టత ఉంది అవి కట్టడానికి ఎంతో గొప్ప సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేశారు అవి తెలుసుకుంటే చాలు ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ కంటే ఎంతో అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మన దగ్గర ఉన్నట్లే అలాంటి ఒక టెంపుల్ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం ఈ దేవాలయం ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది ఎనిమిది వందల సంవత్సరాల క్రితం యాంటీ ఎర్త్క్వేక్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి కట్టారు అంటే భూకంపాలు వచ్చిన చెక్ చెదరకుండా కట్టడం అనమాట భూకంపాలు వచ్చిన చెక్ చెదరకుండా ఎలా కట్టారు అనుకుంటున్నారా ఇందులో యూజ్ చేసిన శిల మొత్తం ఫ్లోటింగ్ రాక్స్ అంటే తేలే రాళ్ళు అనే అర్థం అది ఏ దేవాలయం అనుకుంటున్నారా అదే మన రామప్ప దేవాలయం దీనినే రామలింగేశ్వర దేవాలయం అని కూడా అంటారు ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరంగల్ జిల్లాలో ఉంది ఈ దేవాలయం పన్నెండు వందల మూడవ సంవత్సరంలో శ్రీ గణపతి దేవరాజు గారు కట్టించారు శిల్పి పేరుతో ఉన్న మొట్టమొదటి దేవాలయం శ్రీ రామప్ప దేవాలయం ఈ దేవాలయం యొక్క కింద భాగం అంతా రాతితో కట్టబడి ఇరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తు ఉంటుంది పైభాగం అంతా ఫ్లోటింగ్ రాక్స్తో కట్టబడినది ఎందుకని ఆ రాళ్ళు ఉపయోగించారు అంటే భూకంపాలకు తట్టుకునేలాగా పైన ఉన్న గోపురంకి ఏం కాకుండా ఉండేలా కట్టబడింది ఈ ఫ్లోటింగ్ బ్రిక్స్ని మనం కనిపెట్టింది కేవలం వంద సంవత్సరాల క్రితం ముందే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఈ టెక్నాలజీని మనం యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే పెద్ద పెద్ద కట్టడాలు ఉపయోగిస్తున్నాం మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్న బిల్డింగ్స్లో ఇది యూజ్ చేస్తున్నామంటే పూర్తిగా కాంక్రీట్ యూజ్ చేయడం వల్ల చిన్న ఎర్త్కేక్ వచ్చినా భారీగా నష్టపోతున్నాం అందుకే ఇలాంటి రాళ్ళు ఉపయోగించడం వల్ల ఫ్లెక్సిబిలిటీ పెరిగి ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం చేరకుండా చూడగలుగుతున్నాం ఈ టెక్నాలజీని పన్నెండు వందల సంవత్సరంలో ఈ దేవాలయం నిర్మించడానికి ఉపయోగించారు యాక్చువల్గా ఎర్త్క్వేక్స్ పూర్వం సంభవించడం చాలా అరుదు కానీ మన పూర్వీకులు ఫ్యూచర్ గురించి ప్రిడిక్ట్ చేసి ఈ దేవాలయం నిర్మించడం జరిగింది ఎర్త్క్వేక్స్ ఫిఫ్టీన్త్ సెంచురీలో వచ్చాయి అని రికార్డ్స్లో ఉన్నాయి కానీ అంతకుముందు వచ్చాయని ఎక్కడా లేదు కానీ ఈ దేవాలయం ట్వెల్త్ సెంచురీలో కట్టారు మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్నది గుడి లోపల క్రింద భాగం క్రింద ఉన్న పలకలన్నీ కూడా ఎగుడుదిగుడుగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే పద్దెనిమిది వందల శతాబ్దంలో భారీగా భూకంపం రావడం వల్ల ఆ పిల్లర్స్ అన్నీ ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ కిందకి వెళ్ళడం వల్ల ఆ పలకలు అలా అయిపోయాయి ఈ భూకంపం సంభవించినప్పుడు ఈ గుడి చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాలు అన్ని సర్వనాశనం అయిపోయాయి కానీ ఈ గుడి మాత్రం చెక్కు చెదరకుండా అలాగే ఉంది బయట నుండి చూస్తే ఇంత భయంకరమైన భూకంపాలకి లోనైనట్లు అస్సలు అనిపించదు ఎర్త్క్వేక్స్ ఫ్యూరింగ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగించి కట్టబడిన దేవాలయం యాక్చువల్గా ఈ టెక్నాలజీని అభివృద్ధి చెందుతుంది ఇప్పుడిప్పుడే అది కూడా అంతంత మాత్రం కానీ బట్ మన పూర్వీకులు ఈ దేవాలయాన్ని పన్నెండు వందల శతాబ్దంలో నిర్మించారు యాక్చువల్గా మీకు ఒక సందేహం రావచ్చు ఏంటంటే పైన గోపురం అయితే ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్లోటింగ్ రాక్స్తో కట్టారు కానీ క్రింద ఉన్న బేస్మెంట్ అంతా మామూలు రాయే కదా అని అదేనా మీ డౌట్ చెప్తా దాని గురించి కూడా ఈ దేవాలయం పునాదులు పన్నెండు అడుగుల లోతు కంటే ఎక్కువగా తవ్వి ఒక అద్భుతమైన గ్రానైట్ మిక్సర్ లాంటి పదార్థం ఉపయోగించడం వల్ల ఎంత పెద్ద భూకంపాలనైనా తట్టుకునేలాగా నిర్మించారు అందుకే మధ్యలో ఉన్న బేస్మెంట్ కూడా ఏమీ కాలేదు ఇదే కాదు ఇలాంటి టెక్నాలజీ మన భారతదేశంలో చాలా ఉంది మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకా ఎంతో ఉంది సో ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ నేను రోజు అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటా సో మీరు మా సుమం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్ సింబుల్ని క్లిక్ చేస్తే నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ కూడా మీకు వస్తుంది